ఉంటుంది రొటీన్గా ఉండే డైలీ బేసిస్ మరియు ప్రతి పీరియడ్లో కూడా కొన్ని ఎగ్స్ అనేవి చనిపోతూ ఉంటాయి రిపీటెడ్గా మిస్క్యారేజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయన్నమాట ఇమెయిల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ గల కారణాలు లేదా ఇన్ఫర్టిలిటీ గల కారణాలు తెలుసుకోవడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి అంటే subscribe to our youtube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility hello and i am dr kavita consultant gynecologist and infertility specialist indira ivf karimnagar branch ee roju manam infertility anagara enti mariyu aadavarilo infertility ki gala kaaranalu gurinchi telusukundam infertility anada evaraithe pellaina dampathulu oka samasaram paatu elanti precautions teesukokunda ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ప్రయత్నించినప్పటికీ గర్భం దాచలేకపోతే వారిని ఇన్ఫర్టైల్ కపుల్గా పరిగణిస్తాము ఈరోజు భారతదేశంలో ప్రతి ఆరు గంటలలో ఒకళ్ళు ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేస్తున్నారు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కపుల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేస్తున్నారు సో దానికోసం మనం ఇన్ఫర్టిలిటీకి గల కారణాల గురించి తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మొదటగా ఆడవారిలో ఇన్ఫర్టిలిటీకి గల కారణాల గురించి తెలుసుకుంటాం ఆడవాళ్ళు చూసినట్లయితే మొదటగా వచ్చేది ఏజ్ ప్రతి ఫీమేల్లో కూడా పుట్టినప్పుడే ఒక ఎగ్ నెంబర్ అనేది డిసైడ్ చేయబడుతుంది సో ఈ ఎగ్ నెంబర్ అనేది రొటీన్గా ఉండే డైలీ బేసిస్ మరియు ప్రతి పీరియడ్లో కూడా కొన్ని ఎగ్స్ అనేవి చనిపోతూ ఉంటాయి సో ఈ ఎగ్స్ అనేది ఒక పర్టికులర్ ఏజ్ రీచ్ అయినప్పుడు కంప్లీట్గా అయిపోతాయి అన్నమాట సో ఈ ఏజ్ని ఈ పర్టికులర్ టైంని మెనోకాస్ పీరియడ్ అని చెప్తాం అలా కాకుండా కొంతమందిలో థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ మధ్యలోనే ఎగ్ కౌంట్ అనేది తగ్గిపోవడం కానీ లేదా కంప్లీట్గా యాబ్సెంట్ ఉండడం కానీ గమనిస్తూ ఉన్నాం వీళ్ళని ప్రిమెచ్యూర్ ఒవేరియన్ ఇన్సఫిషియన్సీ లేదా ప్రిమెచ్యూర్ ఒవేరియన్ ఫెయిల్యూర్ అంటాం సో అందుకని ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ కనుక ఉన్నట్లయితే తొందరగా ఐడెంటిఫై చేసి దానికి తగిన ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది ఏజ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ చూసుకున్నట్లయితే యూట్రైన్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే గర్భాశయానికి సంబంధించి యూట్రైన్ ఫ్యాక్టర్స్లో యూట్రస్ అనాటమీలో ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు అంటే షేప్లో కానీ సైజ్లో కానీ ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు అంటే సెప్టమ్ కానీ సెప్టేట్ యూట్రస్ అంటాం అదేవిధంగా అన్పేట్ యూట్రస్ కానీ లేదా ఇంట్రైన్ డైడైటిస్ కానీ బైకానియట్ యూట్రస్ రికానియట్ యూట్రస్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రెగ్నెన్సీ అనేది రావడంలో ఇబ్బంది ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా కొన్నిసార్లు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినా కూడా రిపీటెడ్గా మిస్క్యారేజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయన్నమాట ఇవి యూట్రన్ అనాటమీకి సంబంధించి అదేవిధంగా యూట్రస్ లోపల గర్భాశయం లోపల గడ్డలు ఫైబ్రాయిడ్స్ అంటాం ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నప్పుడు లేదా ఏదైనా క్యావిటీ లోపల ఏదైనా పాలిప్స్ కానీ ఫైబ్రాయిడ్స్ కానీ అడినోమయోసిస్ కానీ లేదా ఎండోమెట్రియోసిస్ కానీ లేదా టీబీకి సంబంధించి కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రావడం ఇబ్బంది ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పటికీ కూడా మిస్క్యారేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం ఇవి యూట్రైన్కి సంబంధించిన ఫ్యాక్టర్స్ థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ చూసుకున్నట్లయితే ఒవేరియన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒవేరియన్ ఫ్యాక్టర్స్లో మెయిన్గా రొటీన్గా చూసేది పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్ ఈ పీసీఓడి మూలాన ఏమవుతుందంటే అండం సరిగా విడుదల అవ్వకపోవడం హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ మూలాన అండం సరిగా విడుదల అవ్వకపోవడం వలన ప్రెగ్నెన్సీ రావడంలో ఇబ్బంది ఏర్పడుతుంది పీసీఓడితో పాటు ఒవేరియన్ సిస్టల్ కానీ లార్జ్ సిస్టల్ కానీ లేదా ఎండోమెట్రియోటిక్ సిస్టల్ కానీ లేదా ఓవరికి సంబంధించి బ్లడ్ సప్లై సరిగా లేకపోయినా టార్షన్ ఇట్లాంటి క్యాన్సర్స్ ఇలాంటి ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రావడంలో ఇబ్బంది అనేది ఏర్పడుతుంది ఇది ఒవేరియన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫోర్త్ ఫ్యాక్టర్ చూసుకున్నట్లయితే ఎండోక్రైన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎండోక్రైన్లో మొదటగా వచ్చేది థైరాయిడ్కి సంబంధించి థైరాయిడ్లో హైపోథైరాయిడ్ కానీ హైపర్ థైరాయిడ్ కానీ అదేవిధంగా థైరాయిడ్ యాంటీబాడీస్ ఉన్న వీటి వలన ఈ హార్ హార్మోన్స్ అనేవి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఏర్పడుతుంది అన్కంట్రోల్డ్ ఉన్నప్పుడు మనకి అన్నం సరిగా విడుదల అవ్వకపోవడం ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవడం లేదా ఈ హార్మోనల్ లెవెల్స్ హైగా ఉన్నప్పుడు లేదా బాగా లోగా ఉన్నప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినా కూడా మిస్క్యారేజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అదేవిధంగా డయాబెటీస్ షుగర్లో కూడా అన్కంట్రోల్డ్ షుగర్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ప్రెగ్నెన్సీ రావడం ఇబ్బంది ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా రిపీటెడ్ మిస్క్యారేజ్ కానీ జన్యుపరమైన లోపాలు ఏర్పడే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి ఇవి ఎండోక్రైన్ ఫ్యాక్టర్స్ అదేవిధంగా ఫిఫ్త్ ఫ్యాక్టర్ చూసుకున్నప్పుడు క్రానిక్ డిసీజెస్ క్రానిక్ డిసీజెస్ లేదా ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజెస్ కూడా ఉంటాయి ఈ ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజెస్లో మెయిన్గా చూస్తున్నప్పుడు సిస్టమ్ హీఫస్ ఎర్థమాటోసిస్ అంటాం కొన్ని రేర్ రుబటైడ్ ఆర్థరైటిస్లో కానీ కొన్ని టీబీ టివర్
ఫైబ్రోసిస్ అంటే టీవీ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉన్నప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ రావడంలో ఇబ్బంది అనేది ఏర్పడుతుంది వెరీ నేరుగా జెనెటిక్ కండిషన్స్ కూడా లైక్ టర్నర్ సిండ్రోమ్ ఉన్నప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ రావడంలో ఇబ్బంది అనేది ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా మ్యాలిగ్నెన్సీస్ క్యాన్సర్స్ ఫీమేల్లో క్యాన్సర్స్ ఇంట్రాడెన్సీకి సంబంధించిన క్యాన్సర్స్ కానీ ఓవరీకి సంబంధించిన క్యాన్సర్స్ కానీ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా కీమోథెరపీ ఆ రేడియోథెరపీ లాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఎగ్స్ అనేవి చనిపోతాయి సో దీనివల్ల కూడా ప్రెగ్నెన్సీ అనేది వచ్చే అవకాశాలు తగ్గిపోతుంటాయి అంతేకాకుండా లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ సో సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ కానీ ఎక్సర్సైజెస్ చేయకపోవడం హెల్దీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎగ్ రిలీజ్ పైన ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి ఓవులేషన్ అనేది సరిగా జరగకపోవడం పైన ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవడంలో ఇబ్బంది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా ఫీమేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీకి గల కారణాలు సో మనం ఎందుకు ఫీమేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీకి గల కారణాలు లేదా ఇన్ఫర్టిలిటీకి గల కారణాలు తెలుసుకోవడంలో ఉపయోగం ఏంటి అంటే సో వీటన్నిటి గురించి ఒక అవగాహన ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు మనం ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ని కన్సల్ట్ చేయాలి అనేది డిసైడ్ చేయవచ్చు సో మనం ఎవరైతే కపుల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేస్తున్నారో జనరల్గా ఒక సంవత్సరం పాటు ట్రై చేసినప్పటికీ కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోతే ఇన్ఫర్టిలిటీ కన్సల్టర్ని కలవడానికి సూచిస్తాం అలా కాకుండా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో లైక్ ఫీమేల్ పార్ట్నర్ ఏజ్ కనుక థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంది రీసెంట్గా మ్యారేజ్ అయినప్పుడు వాళ్ళు వన్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎంత త్వరగా వీలైనంత త్వరగా ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ని కన్సల్ట్ చేసి తొందరగా ప్రెగ్నెన్సీ పొందే అవకాశాలు ఉంటాయి అదేవిధంగా సిచ్యువేషన్స్ కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో లైక్ మ్యాలిగ్నెన్స్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు ఫీమేల్ కానీ మేల్ కానీ ఏదైనా కీమోథెరపీ కానీ రేడియోథెరపీ కానీ ఇట్లాంటి ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ని కన్సల్ట్ చేసి వాళ్ళ ఫర్టిలిటీని ప్రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఓబ్సైట్స్ని కానీ స్పామ్స్ని కానీ ఫ్రీజింగ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రీజింగ్ చేసుకొని వన్స్ వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలాంటి కొన్ని జనరల్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ తొందరగా రియాక్ట్ అయ్యి తొందరగా కన్సల్ట్ చేసుకొని మనం తొందరగా ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి హెల్ప్ అవుతాయి సో ఇది ఇన్ఫర్టిలిటీ అండ్ ఫీమేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీకి గల కారణాలు మరింత సమాచారం కోసం మరియు ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ కోసం కింద ఉన్న నంబర్కి కింద ఉన్న నంబర్కి కాంటాక్ట్ చేసి ఇందిరా అనేది సంప్రదించండి For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indra IVF doctors.